আমাদের সংগঠনকে গোছানোর চেষ্টা করছি এক একটা চমক দিব আপনারা তো নিশ্চয়ই দেখবেন আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দুই ধারায় এগুচ্ছে জাতীয় পার্টি দেবর ভাবির দন্দে বদলাচ্ছে সমীকরণ চমক দেখানোর কথা বলছে বিদিশা মাথা ব্যথা নেই মূলধারার চেয়ারম্যান যখন আদম ব্যবসায়ী দালাল চক্রের খপ পড়ে পড়ে সমুদ্র পথে ইউরোপ যাওয়ার পথে লিবিয়ায় আটক মাদারীপুরের আঠাশ যুবক উদ্ধারে নেই প্রশাসনের উদ্যোগ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি প্রার্থীর অংশগ্রহণে ২২ এপ্রিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু একটি পদের প্রতিদ্বন্দ্বী উনত্রিশ জন জালিয়াতি ঠেকাতে কঠোর ব্যবস্থা ইমরানের ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজপথে পাকিস্তানিরা পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করা নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত পিটিআই আজ নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ভোরের সময় সঙ্গে আছি নাবিলা সোহার আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দুই ধারায় এগোচ্ছে জাতীয় পার্টি একদিকে আছে বর্তমান চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের নেতৃত্বে মূলধারা অপরদিকে প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিক তিনি বলছেন চমক দেখানোর কথা তবে এই চমক নিয়ে মাথা ব্যথা নেই মূলধারার দুজনেরই এখন পর্যন্ত মত সরকারের জোটে না গিয়ে এককভাবে নির্বাচন করার দেবর ভাবির ভাবনায় জাতীয় পার্টির আগামী নির্বাচনের বিস্তারিত থাকছে আফজাল হোসেনের রিপোর্টে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুর চোদ্দ বছর আগেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয় বিদিশা সিদ্দিকের সঙ্গে তবে এখন ছেলে এরিক এরশাদের বদলতে থাকছেন এরশাদের রেখে যাওয়া প্রেসিডেন্ট পার্কে অন্যদিকে দলের মূলধারার চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন এরশাদের ভাই জি এম কাদের দু হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গী ছিল জাতীয় পার্টি মহাজোটের শরিক হয়ে একই সঙ্গে সরকারে ও বিরোধী দলে ছিল দলটি দু হাজার আঠারোর নির্বাচনও একসঙ্গে করেছিল জাতীয় পার্টি একাদশ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের আসনে তারা আগামী নির্বাচনে দলটির দেবর ভাবির দ্বন্দ্ব বদলাচ্ছে সমীকরণও বর্তমানে এরশাদের ভাই জি এম কাদের দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার জন্য সুসংগঠিত করছেন দলকে অন্যদিকে পিছিয়ে নেই বিদিশাও এরশাদের চেয়ারে বসে একটি অংশের সমর্থন নিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ঘোষণা করে দল পুনর্গঠনের চেষ্টা তার আমাদের সংগঠনকে গোছানোর চেষ্টা করছি এবং আমাদের সমর্থক যাতে বাড়ে এই ধরনের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আর আমরা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা জাতীয় পার্টিটা অর্গানাইজ করছি প্রায় ছত্রিশটা মতো কমিটি আমার দেওয়া হয়ে গেছে এখন এই মুহূর্তে আমরা তিনশো সিটের জন্যই আমাদের প্রার্থী মনোনয়ন বা বের করা এবং তাদেরকে সেইভাবে গড়ে তোলা এটা আমাদের লক্ষ্য চমক তো অ্যাডভান্স বলা যায় না এক একটা চমক দিব আপনারা তো নিশ্চয়ই দেখবেন দেখতে পাচ্ছেন দল নিয়ে দুইজন দুই মেরুতে হলেও এককভাবে আগামী জাতীয় নির্বাচন করা হবে নাকি সরকারের সঙ্গে জোটে যাবে জাতীয় পার্টি এ নিয়ে মনোভাব ছিল একই চোদ্দ দলের সাথে যুক্ত হব নাকি কার সাথে যুক্ত হব না আমি একা নির্বাচন করব তবে আমি মনে করি আমি একা নির্বাচন করতে চাই সম্ভাবনা আছে বা নেই এখনই বলতে পারব না যেহেতু যখন নির্বাচনের সময় আসবে তখনকার পরিস্থিতি পরিবেশ আমাদের রাজনীতির অবস্থান সব বুঝে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব বিএনপির আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ও জাতীয় সরকারের ফর্মুলা পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে জি এম কাদের আর সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বিএনপির নির্বাচনী অংশ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিদিশা আমি মনে করি প্রত্যেকেরই ইলেকশনে পার্টিসিপেট করা উচিত আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ভোলার দৌলত খানের ভবানীপুর ইউনিয়ন পরিষদের গাফিলতির কারণে চল্লিশ দিনেও সরকারি খাদ্য সহায়তা পাননি কর্মহীন জেলেরা তাদের অভিযোগ উপজেলা প্রশাসন ও খাদ্য বিভাগ থেকে বরাদ্দকৃত চাল উত্তোলনের পরও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের খামখেয়ালির কারণে খাদ্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত তারা মৎস্য কর্মকর্তা বলছেন দ্রুত বিতরণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে উৎপল দেবনাথের ছবিতে নাসরুদ্দিন লিটনের আরও একটি রিপোর্ট জাটকা আহরণে দু মাসের নিষেধাজ্ঞায় কর্মহীন দিন পার করছেন ভোলার জেলেরা এ সময় নিবন্ধিত প্রতি জেলের জন্য সরকারিভাবে মাসে চল্লিশ কেজি করে চাল বরাদ্দ থাকে কিন্তু নিষেধাজ্ঞার প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল এখনো সে খাদ্য সহায়তা পাননি তারা 
এদিকে জেলার ভবানীপুর ইউনিয়নে এক হাজার জন জেলের জন্য মার্চ এপ্রিল দুই মাসের বরাদ্দ করা একশো এক মেট্রিক টন চাল গত সাত মার্চ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর থেকে সার করা হয় সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের অনুকূলে ভবানীপুরের চেয়ারম্যান আওলাদ হোসেন ইতোমধ্যে খাদ্য গুদাম থেকে প্রায় ষাট মেট্রিক টন চাল উত্তোলন করে ইউনিয়ন পরিষদে মজুদ রাখলেও বিতরণ করেননি জেলেদের অভিযোগ নিষেধাজ্ঞা মেনে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদের খাম খেয়ালির কারণে খাদ্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত তারা চাল যে এখনো ফাই নয় শুনছি যে আজকে বা দু এক দিনের ভিতরে আমরা পাবো স্যার চেয়ারম্যান নাম্বার করে আমরা জিজ্ঞাসা করি কিন্তু কেন এরা আমার কোথাও সত্য কথা বলে না এটা কিন্তু আমরা দিব দিব কই আমার করে এখন তালে বাড়াইতে আছে বিভিন্ন ঋণই আছে আমরা তো সর্ব সাইডে মনে করেন অসহায় বরিয়া রইছি আমাদের চাল দিলে মনে করেন তো চলতাম विलम्बर विषय ऊर्धतन कर द्रुत वितरण कथा मत्स्य कर्मकर्ता मन होना चाल गोडाउन थे चाल पर्त वितरण करते हैं ना लिखित आकार अफिसर महोदय के अवगत करब ভবানীপুর ইউনিয়নে দু নিবন্ধিত জেলের মধ্যে প্রথম দুই কিস্তিতে এক হাজার জন খাদ্য সহায়তা পাবেন আর এসব সহায়তা ১৬ মার্চের মধ্যে বিতরণ শেষ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ছিল নাসির উদ্দিন লিটন সময় সংবাদ ভোলা পুলিশকে মানবিক হতে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন জনসাধারণের আস্থা অর্জন করেছে বাহিনী তবে ন্যায় বিচার নিশ্চিতে আরও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে মুজিব শতবর্ষে পুলিশের পক্ষ থেকে দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে গৃহহীন পরিবারকে আধুনিক ঘর তৈরি করে দেয়া হয় এ ঘর হস্তান্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান মুজিব শতবর্ষে দেশব্যাপী আশ্রয়হীনদের বাড়ি করে দেয়ার যে অনন্য উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার তার সঙ্গে সামিল হয়েছিল বাংলাদেশ পুলিশও দেশের পাঁচশো বিশটি থানায় গৃহহীনদের জন্য একটি করে আধুনিক বাড়ি গড়ে দিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ জানা গেছে চারশো পনেরো ফুটের এসব বাড়িতে প্রিকাস লাইটওয়েট ফোম কংক্রিট ব্লক এবং ছাদে ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় প্যানেল ভূমিকম্প ও আগুন প্রতিরোধী এসব বাড়ির সরঞ্জাম ইউরোপীয় মানের হস্তান্তর করা হল এমন চারশো বাড়ি আবাসনের স্থায়ী সমাধানের পাশাপাশি নারী শিশু প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য দেশের সব থানায় স্থাপিত হেল্প ডেস্কও চালু হল শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি রোববার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশের কাছে গেলে যে ন্যায় বিচার পাবে বা একটা ন্যায্যতা পাবে সেটা এই আত্মবিশ্বাসটার জন্য মানুষের মাঝে সবসময় থাকে আজকের পুলিশ জনগণের পুলিশ হিসেবেই আপনারা আজ মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করেছেন দেশের সব থানায় চালু করা হেল্প ডেস্কে কর্মরতদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের তাগিদ দেন সরকার প্রধান হেল্প ডেস্কে যারা কাজ করবেন বিদেশে পাঠিয়েও যদি আমাদের কাউকে ট্রেনিং করিয়ে আনতে হয় সেটা আমরা পরে অনলাইনে সংযুক্ত চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন্স রংপুরের পীরগঞ্জ এবং মাগুরা সদর থানার উপকার ভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা ভোরের সময় আরও থাকছে শুধু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলে পাঠানো হয় মুন্সীগঞ্জের স্কুল শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলকে এজাহারে মিথ্যা তথ্য দেয় জামিনে দেরি বলছেন আইনজীবীরা বিজয় দিবসে রাজধানীর বুকে চলবে দেশের প্রথম মেট্রো রেল চলবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উদ্বোধনের জন্য দিয়াবাড়ি স্টেশনে শুরু হয়েছে ব্যাপক দোরজোর রাশেদ লিমনের রিপোর্ট স্বপ্নযাত্রায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল মেট্রো রেল রোববার হলো এর সাইনেজের পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী অর্থাৎ একজন যাত্রী এই স্টেশনে প্রবেশ করার পর থেকে তিনি কিভাবে টিকিট সংগ্রহ করবেন এরপর তিনি কোথায় কোন দিকে যাবেন এবং সেখান থেকে কিভাবে প্ল্যাটফর্ম অব্দি গিয়ে নিজের স্টেশনে পর্যন্ত যাবেন পুরো বিষয়টি নির্দেশনা দেয়া থাকবে বিভিন্ন সাইনেজের মাধ্যমে এছাড়া যারা মোটামুটি একদম অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন না চিত্র দেখেই তারা বুঝে নিতে পারবেন তার ঠিক কি করণীয়
সকালে মেট্রো রেলের প্রথম স্টেশন উত্তরা এসে পরীক্ষামূলক সাইনেজ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিঁড়ি চলন্ত সিঁড়ি আর বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য থাকছে লিফট থাকবে বিশ্রামাগারও পরিদর্শন শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানেন কিছুদিনের মধ্যেই বসবে চূড়ান্ত সাইনেজ উত্তরা থেকে আগারগাঁও যাত্রা হবে বিজয়ের দিনেই ভাড়া নির্ধারণের জন্য সরকার একটা কমিটি করেছে আমরা সেই কমিটির কাছে যে মেট্রো রেল আইন এবং মেট্রো রেল বিধিমালাতে যেই বিষয়গুলি বলা আছে তার উপরে ভিত্তি করে আমরা একটা প্রপোজাল সেই কমিটির কাছে পাঠিয়েছি আমাদের ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসই আমরা বাণিজ্যিক চলাচল শুরু করতে চাই এমআরটি লাইন সিক্সের ভূমি অধিকরণ কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতিকরণ নির্মাণ সহ পাঁচ খাতের সাড়ে এগারো হাজার কোটি টাকা খরচ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানান তিনি পাঁচটা মেজর খাত এটাতে নতুন ইনক্লুড হয়েছে তার ভিতরে হলো ভূমি অধিগ্রহণ এটাই মেজর খাত এই যে মূল খাতগুলো আছে তাতে অর্থ আসছে তেত্রিশ হাজার চারশো সত্তর কোটি টাকার আমরা প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি উত্তরা থেকে আগারগাঁওয়ের পরে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ চালু হবে দু সালের ডিসেম্বর মাসে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা লঞ্চে ঈদ যাত্রায় এবার জাতীয় পরিচয় পত্র কিংবা জন্ম নিবন্ধন ছাড়া মিলবে না টিকিট বেশি ভাড়া আদায় কিংবা কম ভাড়ার প্রলোভনে নেওয়া যাবে না অতিরিক্ত যাত্রী ঈদের দিন সহ আগে ও পরের পাঁচ দিন করে এগারো দিন চলবে না বার্কহেড গতকাল সচিবালয় এ কথা জানিয়েছে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে কাটাতে প্রতিবারই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ঘরবঙ্গ যাত্রীদের ভিড় বাড়ে সদরঘাটে নৌপথে চলাচলরত যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সরকারের পাশাপাশি লঞ্চ সহ বিভিন্ন নৌযান মালিকরা নানা নিয়ম কারণ মেনে চলার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন কিন্তু এরপরও ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত নানা দুর্ঘটনা আসন্ন ঈদে যাত্রী নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত রোববার সচিবালয়ে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নৌপথে যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নিয়ে বৈঠক শেষে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান লঞ্চের টিকিট নিতে হলে দেখাতে হবে পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন লঞ্চের মধ্যে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে ঈদের পাঁচ দিন আগে থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানান তিনি যাত্রীদেরকে লঞ্চে উঠতে গেলে তাদের এনআইডি নাম্বার পরিচয়পত্র কপি তাদের সরবরাহ করতে হবে অন্যথায় আমাদের পক্ষে টিকিট দেওয়া সম্ভব হবে না কারণ ইতিমধ্যেই লঞ্চের কেবিনের মধ্যে কয়েকটি দুর্ভাগ্যজনক কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে কাজেই সেগুলো অনুসন্ধান বা তদন্ত করার ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়ে যায় এদিকে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া কিংবা কম ভাড়া নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী ওঠানো যাবে না আমাদের নির্ধারিত যে ভাড়া সেটাই নিতে হবে অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই কম ভাড়া নিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী লঞ্চের মধ্যে তুলে তুলে ফেলেন তাতে ওই লঞ্চটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় ঈদের দিন সহ এর আগে ও পরের পাঁচ দিন করে মোট এগারো দিন দিনের বেলায় দেশের নৌপথে বালুবাহী নৌযান বা বালখেট চলাচল বন্ধ থাকবে বলেও জানান নৌ প্রতিমন্ত্রী ঈদের পরে এর অনেকগুলোই স্থায়ী সিদ্ধান্ত আকারে নেয়ার কথা জানান প্রতিমন্ত্রী এটা স্থায়ী একটা ব্যবস্থাপনা প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন শুধু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যই জেলে পাঠানো হয়েছিল মুন্সীগঞ্জের স্কুল শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলকে এরপর উনিশ দিন কারাগারে থাকতে হয় তাকে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি বলেছেন মামলার এজাহারে মিথ্যা তথ্য যুক্ত করায় জামিন পেতে দেরি হয়েছে নাসরুদ্দিন জলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ রোববার বিকালে কারামুক্ত হয়েছেন মুন্সীগঞ্জে বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক হৃদয় মণ্ডল উনিশ দিন তার কারাবন্দী নিয়ে কথা উঠেছে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এরপর শুধুমাত্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যই জেলে পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক হামলার মুখে পড়ে গেছে সে তো স্কুলের শিক্ষক আর এখানে স্লোগান হচ্ছে ওই শিক্ষকের যান বাঁচানোর জন্য বা নিরাপত্তার জন্য আমি পুলিশ প্রশাসনকে ফোন দিই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যাতে না ঘটে যেন দ্রুত তাকে সেখান থেকে রেস্কিউ করা হয় পরবর্তীতে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষের একটি মামলা রুজু করে সেই মামলার প্রেক্ষিতে তাকে আদালতে উপস্থাপন করা হয় একটি মহল দীর্ঘ কারাভোগ করাতেই সত্য এড়িয়ে মামলায় মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে মামলাটাকে এইভাবে নেওয়ার দরকার ছিল না 
সেটা কি বড় একটু বাড়তি জিগিতে যাওয়া হয়েছে কোনো না কোনো কারণে আমার স্বামী বাসায় যাওয়ার পরে জানি আমাদের একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক এই অভিযোগটা করা হয়েছে এটা অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে সুতরাং এটা যদি না থাকতো তাহলে সে প্রথম দিনই জামিনটা পেয়ে যেত গত 20 মার্চ বিজ্ঞান ক্লাসের কথোপকথন নিয়ে 22 মার্চ বিজ্ঞান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করেন বিদ্যালয়টির ইলেকট্রিশিয়ান মোহাম্মদ আসাদ এরপর থেকেই গণমাধ্যম সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ঝড় ওঠে নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না সমুদ্রপথে অবৈধভাবে বিদেশ যাত্রা লিবিয়ায় বন্দিশালায় আটক হয়েছে মাদারীপুরের কালকিনের আরো 28 যুবক অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় জড়িত খোদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আদাবরের সন্তান ফিরে পেতে পরিবারগুলোকে আকুতি জানালেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো নেওয়া হয়নি কোনো উদ্যোগ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন সাদা দাকুন আদুরের সন্তান কেমন আছে জানেন না বাবা মুক্তার ব্যাপারী ও মা রেহানা বেগম 15 দিন আগে মুঠোফোনে কথা হলেও দালালদের চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারায় খোঁজ নেই সাগরের একই অবস্থা মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার গোপালপুরের বনি সরদার সিজান হাওলাদার মেহেদী ব্যাপারী আহাদ সরদার ফয়সাল গরামি সহ বেশ কয়েকজন যুবকের সজনরা জানান গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফরাত মাতুব্বরের মাধ্যমে জনপ্রতি 9 লাখ টাকায় অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশ্যে 4 মাস আগে রওনা দেন 28 যুবক পরে রুট হিসেবে ব্যবহার করা লিবিয়ায় এসব যুবকদের আটকে রেখে দফায় দফায় আদায় করা হচ্ছে মুক্তিপণে লাখ লাখ টাকা তবু মিলছে না মুক্তি এই ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানান সজন ও এলাকাবাসী আমার চেয়ারম্যান আমি তোমার ওই ছেলে ওই ইতালি পন্ডি পয়সা দিম আমার 9 লক্ষ টাকা দিতে হইব তোমার বডি কন্টাক্ট এখন আর 8 লাখ চাই আমরা গরিব মানুষ কোথায় পাবো আর আমার ছেলে আমার ঠিকমতো ফিরাই দিবে আমার মামা তো বাইরে জানি সরকারে ফেরত দাই এটা সরকার কাছে আমরা দাবি যে বাংলাদেশের মাটি জানি আমার বাইরে ফিরাই জানে এদিকে লাখ লাখ টাকা লেনদেনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ বিষয়ে জানতে ইউনিয়ন পরিষদে একাধিকবার গিয়েও চেয়ারম্যানের খোঁজ পাওয়া যায়নি তবে মুঠোফোনে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তিনি আমি কারো কাছ থেকে দেয়া তুমি টাকা আনছ কিনা এগুলো আপনি ভালো করে তদন্ত করে দেই তো দেখেন জীবন আমি কই অভিযোগ দিছে সেটা পাল্টা কি অভিযোগ দেওয়া লাগে সেটা আমি তো মানে আমার কথা তারা কোনোদিন বলতে পারবে না এদিকে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানায় উপজেলা প্রশাসন আসলে ওই তো বললাম আমি অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদেরকে আমি ইয়া করব তাদেরকে নির্দেশ দিব যে বিষয়গুলো খটিয়ে দেখার জন্য এই ঘটনায় রাসেল ছরওয়ার ফারুক নামে বেশ কয়েকজন দালাল জড়িত বলেও অভিযোগ উঠেছে এ ব্যাপারে ডাসার থানায় মামলা করতে গেলে ভুক্তভোগী পরিবারকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেয় পুলিশ সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর যে সব বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা হয়েছে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি হয়েও প্রকাশ্যে সভা সমাবেশ মিছিলে অংশ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন তাদের গ্রেফতার করা পুলিশের দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধে তো মামলা আছে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি প্রেস ক্লাবের সামনে নয়া পল্টনের সামনে মিছিলে মিটিং এ বক্তৃতা করছেন সরকারকে নামিয়ে ফেলছেন পুলিশের নাকের ডকায় যখন তারা আশফালন করে তখন তো পুলিশের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় তাদেরকে গ্রেফতার করা সেই কাজটি গত কয়েক দিনে পুলিশ দু একটি ক্ষেত্রে করেছে যারা জ্বালাও পড়ার সাথে যুক্ত ছিল এই দেশে অগ্নিসন্ত্রাস করেছে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করার মতো মহোৎসব করেছে আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই কারণে প্রয়োজন রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা সন্ত্রাসী জঙ্গিদের হাত থেকে রাজনীতিকে রক্ষা করার জন্য করোনায় দেশে অর্থনৈতিক চাপের কারণে ছিনতাইয়ের ঘটনা কিছুটা বেড়েছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন ছিনতাই করে কেউ পার পাবে না সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে গতকাল বিকেলে সচিবালয়ে রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির বৈঠক শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন দুই বছর কোভিডের জন্য সব কিছুই স্থবির হয়ে গিয়েছিল সব কিছুই মানে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই জন্যই ছিনতাই রাহাজানি যখন এদিকে অর্থনৈতিক একটা ই পড়ে চাপ পড়ে তখনই এই ধরনের কিছু 
মানে ঘটনা ঘটে যায় চিন্তাই কিন্তু আগেও ছিল দশ বছর আগে চিন্তা করেন তাহলে তো মনে করবেন এটা জিরো হয়ে গিয়েছে মাঝে মাঝে দু একটি যে ঘটনা ঘটে নেই সেই জন্যই আপনারা আতঙ্কিত হচ্ছেন সেই জন্য আপনার উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কাজেই ওই চিন্তাইকারীরা যারাই করুক চিন্তাই করে এখানে পার পাবে না আমরা সবাইকে ধরছি সবাইকে আইনের মুখামুখি হতে হবে ইনশাল্লাহ জন্ম নিবন্ধনের সময়ে জনসাধারণের হয়রানি হলে বা নিবন্ধনে নির্ধারিত ফির চেয়ে অতিরিক্ত আদায় করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম গতকাল সচিবালয়ে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন জন্ম নিবন্ধনে আমাদের অটোমেশন হইয়া যেমনিভাবে মানুষ সেবা পাচ্ছে কিন্তু সেখানে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে যেগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি পরিষ্কার নির্দেশনা দেওয়া আছে আমাদের যদি কোনো স্তরে যদি জনগণকে কোনো ব্যাপারে হয়রানি করা হয় তো তাইলে কাউকে স্পেয়ার করা হবে না আর বিশেষ করে জন্ম নিবন্ধনের ব্যাপারটা আমাদের কাছে ইদানিংকালে খুব বার্নিং ইস্যু হিসেবে আমাদের কাছে নোটিশ বাই হয়েছে তো সে কারণে যারা নাকি এরকম কোনো কিছু করে আমরা যদি আমাদের গোসল বিতে হয় অবশ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে দেশে দ্রব্যমূল্য কিছুটা চড়াও থাকলেও কোনো হাহাকার নেই কোনো মানুষ না খেয়ে থাকছে না বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজাক গতকাল দুপুরে ভোলা সদর উপজেলার রাজাপুরে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি এ সময় সরকারের পক্ষ থেকে হাওড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি দেশে কোন দুর্ভিক্ষ চলছে না মানুষের একটু কষ্ট হয়েছে সেটা আমরা অস্বীকার করি না সবজির দাম বেশি কোন কোন জিনিসের দাম বেশি কিন্তু দেশে কোনো হাহাকার নাই কোন মানুষ না খেয়ে থাকছে না তা আমরা এখন চিন্তা করছি আমরা খুবই শঙ্কিত আতঙ্কিত যদি আরও বৃষ্টি হয়ে সতেরো সালে যে এরকম হয়েছিল পুরো হাওড় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা আমি এটুকু বলতে পারি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বর্তমান সরকার প্রণোদনা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াবে ভোরের সময় আরও থাকছে ফ্রান্সে প্রথম ধাপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এগিয়ে ম্যাক্রো চব্বিশে এপ্রিল দ্বিতীয় ধাপের ভোটে কট্টর ডানপন্থী মারি লাপেনের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই ঠাকুরগাঁওয়ে শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় আম লিচু সহ রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে রোববার দুপুরে জেলা সদর বালিয়াডাঙ্গি রানী সংকুল ও পীরগঞ্জ উপজেলার শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে কৃষি বিভাগ জিয়াউর রহমান বকুলের রিপোর্ট চৈত্রের শেষে দমকা হওয়া কিছুক্ষণ পরেই শিলা বৃষ্টি রোববার দুপুরে ঠাকুরগাঁও শহর ছাড়াও বালিয়াডাঙ্গি রানীশঙ্কুল ও পীরগঞ্জ উপজেলায় টানা এক ঘন্টা শিলা বৃষ্টি হয় স্থানীয়রা জানান ধান মরিচ খাত সহ আম ও লিচুর ক্ষতি হয়েছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে শিলাবৃষ্টিতে জেলার সবচেয়ে বেশি ফসলের ক্ষতি হয়েছে বালিয়াডাঙ্গি ও রানীশঙ্কুল উপজেলায় দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের তালিকা করে তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বাজারে সয়াবিনের দাম কিংবা পণ্য নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাশসাজি যেন থামছেই না ঢাকার মৌলভী বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানের খবরে দোকান ফেলে পালন কর্মীরা পরে রশিদ ছাড়া তেল বিক্রির অভিযোগে সিলগালা করা হয় এদিকে মিরপুরের কৃষিবিদ সুপার শপে বিএসটিআই এর অভিযানে মিলেছে অনুমোদনহীন ও ভেজাল পণ্য রাজধানীর মৌলভী বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান খবর পেয়ে দোকান ফেলেই পালিয়ে যায় মুসলিম স্টোরের কর্মীরা একের পর এক তেলের দাম নিয়ে কার সাজি মিলে অভিযানের পর বাজারেও বাড়তি দামে বিক্রি রশিদ ছাড়া সয়াবিন তেল বিক্রি করায় দোকান সিলগালা করেন ভ্রাম্যমান আদালত মিরপুর শালি মার্কেটে গিয়ে আমরা দেখলাম এক ভিন্ন তত্ত্ব আমরা সিন্ডিকেটের যে ব্যাপক কারসারির চিত্র আমাদের চোখে ফুটে এসেছে যেটি আমরা মৌলবী বাজারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে পেয়েছি মিরপুরের কাজীপাড়া এলাকায় কৃষিবিদ মার্কেটেও বিক্রি হচ্ছে অনুমোদনহীন মাস্টার্ড অয়েল মধু ঘি সহ খাদ্যদ্রব্য নেই পণ্যের গায়ে লেভেল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখও বিএসটিআই এর অভিযানে এ সুপার শপকে জরিমানা করা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা লেভেলে পণ্যের পরিস্থিতি পণ্যের উৎপাদনের তারিখ মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ খুচরা মূল্য উৎপাদন গায়ে দাম ঠিকানা থাকা বাধ্যতামূলক এছাড়া ভেজাল পণ্য বিক্রির পাশাপাশি হলুদ মরিচের গুঁড়া সহ আটটি পণ্যের অনুমোদন না থাকায় কল্যাণপুরের মিজান টাওয়ারের একটি দোকানকে সত্তর হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা
যেখানে সেখানে গড়ে ওঠা কারখানাগুলোকে এক জায়গায় আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার কলকারখানা বিসিকের মধ্যে করার আহ্বান জানিয়ে শিল্প উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহায়তায় সরকার প্রস্তুত বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী চলতি বছরে পদ্মা সেতু চালু হবে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দ্বার উন্মোচন হবে বরিশাল সহ গোটা দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে বাণিজ্যে বরিশালে অপার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে রোববার বরিশালে শিল্পনগরী পরিদর্শন করতে আসেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী মত বিনিময় করেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এ সময় ব্যবসায়ীরা বিসিকের নানা সমস্যা তুলে ধরেন আশা করি আরও ডেভেলপমেন্ট আসবে এবং বর্ধিত এলাকা অলরেডি ভরাট হয়ে গেছে রাস্তা ড্রেন প্রথমে যে টেন্ডার হয়েছে তার কাজ সমাপ্তি হয়েছে এখন বর্তমানে আমাদের লোল্যান্ডে অবকাঠামো যদি অন্যত এলাকাগুলো কাজ চলমান রয়েছে গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো তৈরি করতে হবে যেটা আমরা ঢাকাতে পাই এখানে নেই ঢাকার সাবস্টিটিউট করতে হলে আপনি খুলনাতে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো রয়েছে সেটা এখানেও করতে হবে তাহলেই ব্যবসা ব্যবসায়ীরা আসবে ব্যবসা বন্ধন পরিবেশ তৈরি হবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নয় শিল্প নগরীর মধ্যে সব কারখানা গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী যেগুলো এই যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারে নাই আজকে কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা এই হওয়ার কারণে সেখানে শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে এবং এই দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখতে পারবে বিসি কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে একশো সত্তরটি শিল্প প্লট থাকলেও নতুন করে সাঁত্রিশ একর জমিতে একশো দশটি শিল্প প্লট প্রস্তুত করা হচ্ছে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল রপ্তানির জন্য নেয়া গার্মেন্টস পণ্য চুরি হচ্ছে মাঝপথে এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ গুনতে হচ্ছে পোশাক মালিকদের দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় সাধারণ চুরির মামলা না দিয়ে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারের দাবি তাদের অভিযানে চক্রের সাত জনকে আটক করেছে নারায়ণগঞ্জ পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশ এক লাখ বাহান্ন হাজার পিস পণ্য নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ভাড়ায় চালিত পাঁচটি কাভার ভ্যান বন্দরে গিয়ে পণ্য খালাসের পর এগুলোর গন্তব্য জার্মানি পণ্য জায়গা মতো গেছে ঠিকই কিন্তু উধাও ত্রিশ হাজার পিস গত বছরের মে মাসের শুরুর দিকের ঘটনা এটি পণ্য কম পেয়ে নারায়ণগঞ্জের ফেম অ্যাপারেলস নামে কারখানাটির উপর ক্ষুব্ধ হয় জার্মানির ক্রেতা অন্তত আশি লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ গুণে মুচলেকা দেয় কারখানাটি ফতুল্লা থানায় দায়ের করা হয় মামলা জানিয়ে পরবর্তীতে মাঠে নামে পিবিআই গ্রেফতার করা হয় চোর চক্রে সাতজনকে কেমন কৌশলে পণ্য চুরি হতো যে সাদা চোখে দেখে বোঝার উপায় নেই আমার কাজ ছিল রোড থেকে গাড়ি রিসিভ করে ওনাদের পয়েন্টে ঢুকে দেওয়া আচ্ছা তারপরে ওনাদেরা ওই যে এই নাটটা খুলে তারপরে এটা খুলে পালা ডালা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে গোডাউন বা বাসা ভাড়া করত চোর চক্র নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও মাতুয়াইল ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টারে তিনটি চোরাই পণ্যের গোডাউনের সন্ধান পেয়েছে পিবিআই তবে এগুলোর কোনোটাই স্থায়ী গোডাউন নয় সবই ভাড়া হতো স্বল্প সময়ের জন্য এই জ্যাকেটের সাথে যারাই সম্পৃক্ত তার কাউকে ছাড়তে হবে না আমি তো বলেছি আমরা বিগত দশ দিন ধরে এক টানা অভিযান চালাচ্ছি যাতে এটা ডিসক্রিটলি কোনো কাজ না হয় রোববার নারায়ণগঞ্জের পিবাইতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এই শিল্পের কর্তা ব্যক্তিরাও সাধারণ চুরির মামলা না দিয়ে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারের দাবি করেন এ খাতে নেতারা এটাকে সাধারণ চুরির মামলা মামলা না নিয়ে স্পেশাল অ্যাক্ট তৈরি করা এবং এই স্পেশাল অ্যাক্টের আওতায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যেন এদের বিচারটা করা হয় পণ্য সড়ক পথে পাঠানোর সময় সংশ্লিষ্ট কারখানার একজন কর্মীকে সঙ্গে রাখার পরামর্শ পোশাক মালিক নেতাদের সড়কে এই পণ্য চুরির এমন ঘটনা নতুন নয় আমাদের অর্থনীতি যে কটি সেক্টরের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে অন্যতম এই পোশাক খাত আর তাই বাংলাদেশের ভাবমূর্তির পাশাপাশি এই খাতের অহেতুক লোকসান ঠেকাতে সবাইকে সজাগ হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি প্রার্থীর অংশগ্রহণে বাইশ এপ্রিল শুরু হচ্ছে এবারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ঢাকার পাশাপাশি জেলায় জেলায় পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবেন তেরো লাখেরও বেশি প্রার্থী এবার একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উনত্রিশ জন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এদিকে মেধাবীদের শিক্ষকতায় আগ্রহী করতে বিশেষ বেতন কাঠামোর পরামর্শ গবেষকদের শাকের আহমেদের রিপোর্ট দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান চলছে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম 
এই অবস্থায় 2020 সালে 32000 শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরে 45000 শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী 22 এপ্রিল 22 টি জেলায় হবে প্রথম ধাপের পরীক্ষা এবার 13 লাখ প্রার্থী অংশ নেবেন পরীক্ষায় সেই হিসেবে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 29 জন 100 নম্বরের মধ্যে 80 নম্বর লিখিত এবং 20 নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে লিখিত পরীক্ষায় প্রতি পদের জন্য দুইজন নারী ও একজন পুরুষকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হবে প্রতিবারই প্রাথমিকের নিয়োগকে কেন্দ্র করে মাঠে নামে জালিয়াত চক্র এবার যে কোনো অপতৎপরতা রোধে জিরো টলারেন্সের কথা জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এসএসসি এবং এসএসসি রেজাল্টটা সরাসরি বোর্ড থেকে আপলোড হয়েছে সুতরাং তাদের যে ছবিগুলো আছে সেই ছবিগুলো ভেরিফাইড হয়ে গেছে এনআইডি দ্বারা ভেরিফিকেশন হয়ে গিয়েছে এবং আরও যেটি আরও কিছু বিকল্প ব্যবস্থা আমরা নেচ্ছি তাদের হাতের লেখাগুলো যাচাই করার ব্যবস্থা যেন প্রক্সি प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के ढेले सजाते शिक्षकत आग्रह नियोग पशापी शिक्षागत योग्यता अनुसारे वेतन निर्धारण परामर्श शिक्षा गवेशक शिक्षक जो प्रशिक्षण प्रशिक्षण चाकर पूर्व जरा आग्रह शुद्म शिक्षकत पेशा तर कोर्सगुल গ্রহণ করবে শিক্ষকদের জন্য এই ধরনের কোনো সুযোগ বা সুবিধা আমাদের এখানে নাই এই প্রসেসটি যদি চালু করা যায় তাহলে শিক্ষকতা আর তখন চাকরি থাকবে না শিক্ষকতা তখন পেশা হিসেবে আসবে শুধুমাত্র যারা আগ্রহী এবং যারা মন প্রাণ দিয়ে পেশাকে ভালোবাসে এবং শিশুদের জন্য সময় দিতে চাই তারাই আমাদের এই পেশাই আসবে আগামী বিশ মে দ্বিতীয় ও সাতাশ মে তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা খেলার মাঠ থেকে দীর্ঘদিন রাজনীতিতে যুক্ত থাকার প্রায় দুই দশক পর দু হাজার সালে ক্ষমতায় আসেন ইমরান খান সরকার গঠনের পর দেশের উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখলেও শেষ পর্যন্ত সেই ইমেজ ধরে রাখতে পারলেন না দেশটির একমাত্র ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের এই কারিগর সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইমরান সরকারের দ্বন্দ্ব অনভিজ্ঞদের নেতৃত্বে বসানো ভুল পররাষ্ট্রনীতি সহ নানা কারণে তার পতন ঘটেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা খেলার মাঠ থেকে দীর্ঘদিন রাজনীতিতে যুক্ত থাকার পর প্রায় দুই দশক পরে দু হাজার সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসেন ইমরান খান সরকার গঠনের পর দেশের উন্নয়নে প্রশংসনীয় অনেক কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত সেই ইমেজ ধরে রাখতে পারলেন না দেশটির একমাত্র ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের এই কারিগর রোববার মধ্যরাতে পাকিস্তান পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে হেরে যান ইমরান খান কি কারণে ইমরান খানকে এভাবে বিদায় নিতে হলো তা নিয়ে চলছে নানা চুলচেরা বিশ্লেষণ বিশ্লেষকদের মতে দু সালে ইমরান খানের সরকার তেহরিকি ইনসাফ ক্ষমতায় আসার পেছনে সেনাবাহিনীর সমর্থন ছিল ইমরান সরকারের যে কোনো নীতি নির্ধারণে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল কিন্তু এই সম্পর্ক ধীরে ধীরে তিক্ততায় রূপ নেয় বিভিন্ন ইস্যুতে দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইমরান সরকারের দূরত্ব বাড়তে থাকে পাকিস্তানের প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স আইএসআইএ নিয়োগ নিয়ে সেনাপ্রধানের সঙ্গে ইমরান খানের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর সমর্থন হারাতে থাকেন ইমরান ইমরান খানের ক্ষমতা হারানোর পেছনে সেনাবাহিনীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরির বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ইউক্রেনে রুশ সামরিক অভিযান শুরুর পর ইমরান খান সামরিক বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে মস্কো সফর করেন এর মধ্য দিয়ে ইমরান খান রাশিয়ার পক্ষে আছেন এমন বার্তা দিয়েছেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ইমরানের মস্কো সফরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এই সফরকে ভালোভাবে নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি যুক্তরাষ্ট্র বিমুখী দেশটিতে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী দেশটির পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ন্ত্রণ করে এতে ইমরান বিরোধী শক্তিগুলো আরও কাছে চলে আসে ইমরান খানের পতনের পেছনে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা বিশ্লেষকরা বলছেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ইমরান খান বেশ কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 
যেমন গুরুত্বপূর্ণ পদে অনভিজ্ঞ এবং একেবারে নতুন সদস্যদের নিয়োগ দেয়া পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ যার অন্যতম উদাহরণ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রদেশটিতে উসমান বাজদারকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে রীতিমতো জনরসে পড়েন তিনি সেনাবাহিনী বাজদারকে সরাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইমরান খান তাতে বাধা দেন পাঞ্জাবের রাজনীতিতে পক্ষ বিপক্ষের সৃষ্টি হয় বিশ্লেষকদের মতে এই ঘটনাকে পিটিআই এর ব্যর্থতার একটি কারণ হিসেবে দেখছেন দু হাজার আঠারো সালে ক্ষমতায় আসার পর ইমরান খান সরকার বিরোধী দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতাকর্মীদের ওপর দমন পীড়ন চালায় তাদের কারাবন্দি করা রাজনৈতিক মামলা দেয়া হয় এতে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হতে থাকে পাকিস্তানে গেল কয়েক বছর ধরে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে রুপির পতন ঘটে এসব কারণে ইমরানের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষেরও ক্ষোভ বাড়তে থাকে এই জনরোষ ইমরান খানের আজকের এই পরিস্থিতির পেছনে দায়ী বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা বিশ্লেষকদের মতে বিরোধী জোটে বিভিন্ন মতাদর্শের সদস্য থাকায় সরকার গঠনের পর একসময় তাদের মধ্যে বিভক্তি আসার সম্ভাবনা রয়েছে ইমরান খানকে সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্ত বিরোধী দল হিসেবে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ফ্রান্সে প্রথম ধাপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শেষ হাসি হাসলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো তিনি সাড়ে আঠাশ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তার নিকটতম প্রার্থী ম্যারি লোপেন পেয়েছেন চব্বিশ দশমিক বিশ শতাংশ কোনো প্রার্থী পঞ্চ শতাংশে বেশি ভোট না পাওয়ায় আগামী ২৪ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোটে এই দুই প্রার্থীর একজনকে ফ্রান্সের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নেবেন দেশটির জনগণ আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবারও দ্বিতীয় ধাপেই গড়িয়েছে প্রথম ধাপের নির্বাচনে কোনো প্রার্থী এককভাবে প্রাপ্ত ভোটের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি না পাওয়ায় এই নির্বাচন দ্বিতীয়। ধাপে গড়ালো তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো আটাশ দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম স্থানে রয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হচ্ছেন লোপেন তিনি পেয়েছেন ২৪ দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোট এবারে প্রথম দাপের নির্বাচনে ভোট পড়েছে তেয়াত্তর দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ গত দু সালের প্রথম দাপের তুলনায় এবারে কিছুটা কম ভোট পড়েছে প্রথম দাপের নির্বাচনে ম্যাক্রো এগিয়ে থাকায় আনন্দ আর উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আজকে ছিল প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের প্রথম রাউন্ড এই রাউন্ডে যেটা আমরা ফলাফল আশা করছি করেছিলাম সেটাই হয়েছে এমানুয়েল ম্যাক্রো প্রথম প্রেসিডেন্ট উনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আছেন উগ্র ডানপন্থী লোপেন নাকি মধ্যমন্ত্রী ইমানুয়াল ম্যাক্রো কে হচ্ছেন ফ্রান্সের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট তা জানা যাবে আগামী ২৪ এপ্রিল দ্বিতীয় দাফের নির্বাচনের পর ফ্রান্স প্যারিস থেকে মোহাম্মদ লুৎফরন বাবু সময় সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় হতাশ বাংলাদেশ দলের টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন তৃতীয় দিনে যে সময় মুশফিক আউট হয়েছেন তা না হলে প্রথম ইনিংসে রান আরও বেশি হতো বলে মনে করেন তিনি ডেফিনেটলি আমি বলবো যে গত তিনটা দিন ওই আউট প্লেয়ার আসলে সাউথ আফ্রিকা আমাদের আউট প্লেয়ারই করেছে আমরা কোনো জায়গাতেই আমরা মনে হয় যে আমরা খুব একটা ভালো বলও করেছি বা আমরা আমাদের ব্যাটিং এক্সিকিউশন বা টোটালি ফার্স্ট ইনিংসে আমরা ফেল করেছি এই ইনিংসেও যে আমরা ফেল করলাম আমরা মাত্র সাত আট ওভার ব্যাটিং করে আমাদের তিন উইকেট চলে গেছে টপ অর্ডারে আর মুশির ওই আউট ওই সময় ডেফিনেটলি মানে এক্সপেক্টেড না টেস্ট ম্যাচে ওই রকম সময়ে আমি এরকম একটা শর্ট খেলবো দলের প্রধান কোচ রাসেল রমিঙ্গ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে দেয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলের চিকিৎসক মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী গত সাত এপ্রিল শারীরিক ভাবে অসুস্থতা অনুভবের পর আট তারিখ পিসিআর টেস্টে কোভিড পজিটিভ হন ডমিঙ্গো এরপর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ বাসায় আইসোলেশনে আছেন তিনি তবে রিপোর্ট পজিটিভ আসলেও আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ এ প্রটিয়া বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এখন কেবল কিছু মৃদু উপসর্গ রয়েছে তার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় পোর্ট এলিজাবেথ টেস্টে আর দলের সঙ্গে ড্রেসিং রুম ভাগাভাগি করতে পারবেন না ডমিঙ্গো
নাটোরে বেগুন ছাড়া সব ধরনের সবজির দাম কমতে শুরু করেছে এতে ক্রেতাদের মাঝে কিছুটা হলো স্বস্তি ফিরেছে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে শহরের স্টেশন বাজারে আছেন সহকর্মী আল মামুন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মামুন রমজান মাসের শুরুতে সবজির যে দামটা চড়া ছিল বিশেষ করে পাইকারি বাজার হাট বাজারগুলোতে সেটি কিন্তু কমা শুরু হয়েছে এই এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকায় নেমে এসেছে সবজির দাম তবে দাম কমে আসায় যে বিষয়টি দেখছি সাধারণ যে ক্রেতা খুচরা পর্যায়ে সে ক্রেতাদের মধ্যে অনেকটা স্বস্তি দেখা দিয়েছে বিশেষ করে শুরুতে যে দাম সেই দামটি এখন নিয়ন্ত্রণে অনেকটা তবে একটি বিষয় যেটি আমরা বলতে পারি বেগুন সেই বেগুনের দাম কিন্তু এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি সেই আমরা আজ সকাল থেকেও খুব চড়া অবস্থায় বেগুনের দাম বিক্রি হতে চড়া দাম বিক্রি হতে দেখছে আজকেও যেটি পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকার মধ্যে বেগুন বিক্রি হচ্ছে যে বেগুন কিছুটা পাঁচ থেকে পাঁচ টাকার মতো কমে আসলেও কিন্তু এখনও পাইকারি পর্যায়ে পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকার মধ্যেই রয়েছে একটি বিষয় আর যে বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা স্টেশন বাজার যেটি শহরের বৃহত্তম সবজি বাজার এই সবজি বাজারে আমরা যেটি দেখছি যে অন্য সবজি যেগুলো রয়েছে সেগুলো ধরে লাউ সে লাউ কিন্তু এখন পনেরো থেকে বিশ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এছাড়া পটল চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাকা করলা পঁয়তাল্লিশ থেকে চল্লিশ টাকা ঢেঁড়স বিশ থেকে বা বাইশ টাকা মিষ্টি কুমড়া আট থেকে দশ টাকা কেজি এবং সাজনে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা সে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে সেটি নেমে এসেছে তবে যে দামটা সামান্য কিছু কমে আসলেও সেই চড়া ভাবটা এখনও রয়েছে দেখছ কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও সাধারণ ক্রেতাদের মাঝে নিম্ন আয়ের মানুষ যেটি বলছেন যে এখনও তাদের কিন্তু দামটা নিয়ন্ত্রণে আসেনি যেটি এ শীতকালীন সবজির মতো গ্রীষ্মকালীন সবজিতেও চড়া দাম বিরাজ করছে এতে পরে বড় ধরনের একটি যে নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের মধ্যে কিন্তু একটি সমস্যা রয়ে গেছে তবে কৃষকরা যেটি বলছেন যে তাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান দাম অনুযায়ী কিন্তু তারা একটা এখনকার যে দাম সেই দাম তাদের লস কিন্তু যাচ্ছে না লস হচ্ছে তার লোকসান গুনছেন না তারা কিন্তু একটা লাভের পর্যায়ে রয়েছেন তবে আর একটি বিষয় যেটি বলতে স্বাভাবিক দাম যেটি আরও নিমসে যদি নেমে আসে সেই নাম তাহলে কৃষকরা লোকসান গুনতে পারেন বলে যেটি দাবি করছেন তো বর্তমান দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য কৃষকদের যেটি দাবি সেই দাবি যেটি বলছেন তার জন্য বাজার মনিটরের একটা ব্যবস্থা করা হয় একেবারে যেন বাজারে ধস না নামে সেই বিষয়টা কৃষকরা বারবার জোর দিচ্ছেন এই শহরের বৃহত্তম পাইকারি বাজারের সবজি বাজারের কৃষকরা তারা একটি বিষয় যেটি বলছেন যে শীতকালীন সবজি ভালো দাম পাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা গ্রীষ্মকালীন সবজিতে আবাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন এর ফলে গ্রীষ্মকালীন সবজির আবাদ বৃদ্ধি করেছেন তারা এবং বৃদ্ধি করছেন এখানে সেই লাভটা যেন তারা দেখেন এবং লোকসান যেন না গুনেন অন্য বছরের মতো সেটি কিন্তু দাবি কৃষকদের তবে কৃষি বিভাগ যেটি বলছে যে গত বছরের থেকে তার প্রায় সাতশো হেক্টরের মতো গ্রীষ্মকালীন সবজির আবাদ বৃদ্ধি হয়েছে কৃষি বিভাগ যেটি দাবি করছেন চলতি বছর পাঁচ হাজার সাতশো তেরো হেক্টর জমিতে শীতকালীন নানা ধরনের সবজির আবাদ হয়েছে এবং এই আবাদটা তার যেটি আশা করছে কৃষি বিভাগ যে পঁচাশি হাজার ম্যাট্রিক টন সবজির উৎপাদন হবে যেটি ধারণা করছেন কৃষি বিভাগ আর প্রতি হেক্টর এবার উৎপাদনও ভালো রয়েছে বলে যেটি দাবি করছেন প্রতি হেক্টরে ষোলো মেট্রিক টনের মতো সবজি উৎপাদন হয়েছে বলে যেটি দাবি করছেন কৃষি বিভাগ এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকা এই উৎপাদন ভালো হয়েছে বলে দাবি করছে কৃষি বিভাগের তবে একটি বিষয় যেটি কৃষি বিভাগ দাবি করছে যে প্রায় এই সাত হাজার হেক্টর জমির মধ্যে পাঁচ হাজার মেট্রন জমির মধ্যে যেটি রয়েছে এখন পর্যন্ত ভাই প্রায় সাড়ে চারশো হেক্টর জমির ফসল উত্তোলন হয়েছে বলে যেটি দাবি করছে কৃষি বিভাগ এবং 
কৃষি বিভাগও ধারণা করছে যে দাম কিন্তু আরো কমে আসবে তার কারণ যে যেটা রয়েছে মূল সবজির আবাদ কিন্তু রোজা মৌসুমের পর থেকেই উত্তোলন হওয়া শুরু হবে এবং অতিরিক্ত সরবরাহ হলে তখন দাম কিন্তু কমে আসে কমে আসবে এবং এর প্রেক্ষিতে লোকসান গুনবে বলে যেটি দাবি না কৃষি বিভাগও দাবি করছে তবে যেটি দাবি করছেন কৃষকরা যে বাজার যদি মনিটর ব্যবস্থা এবং বাজার পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহর ব্যবস্থা থাকলে দাম কিন্তু কমবে না বলে দাবি করছে যে কৃষকরা সেটি সেই দৃশ্যতা চাচ্ছেন একটি বিষয় যেটি কৃষি বিভাগ যেটি বলছে প্রতিদিন নাটোর জেলা পাঁচশো বিশ মেট্রিক টন সবজির প্রয়োজন হলেও এখন কিন্তু উত্তোলন হচ্ছে প্রতিদিন সাতশো থেকে সাড়ে সাতশো মেট্রিক টন জেলার চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী সহ বিভিন্ন জায়গায় এই সবজিগুলো সরবরাহ হয়ে থাকে বলে কৃষি বিভাগ যেটি দাবি করছেন তো এই ছিল আমার কাছে নাটোর স্টেশন বাজার থেকে শীত গ্রীষ্মকালীন সবজির সর্বশেষ পরিস্থিতি সরাসরি যুক্ত ছিলাম নাটোরের স্টেশন বাজার থেকে শেরপুরের নবীনগর হাজির বাজারে ভোর থেকে পাইকারি মাছের আড়তে বাড়তে থাকে ক্রেতা বিক্রেতার ভিড় দেশের নানা প্রান্ত থেকে মাছ আসে এখানে আশপাশের জেলা থেকেও পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতারা আসেন মাছ কিনতে শেরপুর থেকে শহীদুল ইসলাম হীরার তথ্য ও বাবুর চক্রবর্তীর ছবি নিয়ে রিপোর্ট ভোরের আলো ফোটার আগেই মানুষের কোলাহল বাড়তে থাকে শেরপুরের নবীনগরের হাজির বাজার মাছের আড়তে যশোর খুলনা ঝিনাইদহ সিরাজগঞ্জ নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মাছ আসে এই বাজারে খুচরা বিক্রেতারা সকাল সকাল বাজারে এসে সারাদিন বিক্রির জন্য নানা প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করেন এখান থেকে সাধারণত রমজান মাসে মাছের চাহিদা থাকে বেশি এবার চাহিদা অনুযায়ী মাছের সরবরাহ বেশি থাকায় দাম আগের চেয়ে কিছুটা কম এতে খুশি ক্রেতা ও বিক্রেতারা মানুষ যে ডাক পেয়ে এগারোশো বারোশো এমএলএ ডাকি দেখা পড়ছে একশো বেশি পাবে ওনার কাছে লটডাউন বিক্রি করব নকলা থেকে আসে খুলনা থেকে আসে যেটা খুলনার মাছ শেরপুরের বিভিন্ন উপজেলা সহ আশেপাশের জেলার পাইকারা রকমারে মাছ কিনতে ভিড় জমান এই বাজারে এই পাইকারি বাজারে যারা ওই আমরা যেভাবে আমাদের নিয়মে বেশি ভোর থেকে জমজমার সাভারের আশুলিয়ার পলাশপাড়ি পাইকারি মাছের বাজার দেশীয় মাছের এ বাজারের সর্বশেষ অবস্থা জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মুজাফর হোসেন জয় জয় ঢাকা জেলার অন্যতম এই পাইকারি মাছের আরত ইতিমধ্যে কিন্তু সেই সকালে ভোর বেলা থেকেই হাক ডাকের মধ্য দিয়ে জমে উঠেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইতিমধ্যে কিন্তু এই বৃহত্তর মাছের আরতে যে পলাশবাড়ি মাছ আরত রয়েছে সেখানে কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ইতিমধ্যেই মাছের আরত জমে উঠেছে এবং মাছও উঠেছে ব্যাপক পরিমাণে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে ক্রেতা তারাও কিন্তু এই মাছের আরতে ভিড় জমেছে এবং রমজান মাস হওয়াতে কিন্তু এখানে একটু সূর্য ওঠার সাথে সাথে কিন্তু মাছের পাইকাররা এখানে আনাগোনা শুরু করে এবং মাছ ক্রয় বিক্রয় শুরু হয় আমরা দেখেছি যে রমজান মাসের পূর্বে এখানে মূলত যে মাছের দাম তার চাইতে কিন্তু রমজান মাস শুরু হওয়ার পরে কিন্তু মাছের দাম অনেকটি সহনীয় পর্যায়ে আছে বলে আমাদেরকে খুচরা যে ক্রেতা রয়েছে তারা কিন্তু জানিয়েছেন আমি যদি একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে যে বড় বোয়াল যে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে সেই বোয়ালটি কিন্তু আপনার পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা কেজি দরে পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে এখানে এবং বাজারের এটি একটি সেরা বোয়াল এই বোয়ালটির ওজন হচ্ছে আপনার পনেরো কেজি যেটির দাম হচ্ছে গড় পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে আর অন্যান্য যে মাছ রয়েছে বাজারে তা রয়েছে পাবদা পাবদা বিক্রি হচ্ছে আপনার ছোট থেকে বড় দুইশো বিশ টাকা থেকে দুইশো চল্লিশ টাকা রুই বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে দুইশো টাকা ছোট থেকে বড় শিং বিক্রি হচ্ছে বড় আকৃতির যে শিং রয়েছে সেটি বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকা কেজি দরে আবার ছোট আকৃতির যে শিং রয়েছে সেটি বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে একশো সত্তর থেকে একশো আশি টাকা দরে কোথাও বা দুইশো টাকা দরেও বিক্রি হচ্ছে তেলাপিয়া যেটি যেটি মূলত বাজারের মূল মূলত বেশি পরিমাণে মাছ উঠে থাকে এবং বেশি ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে তেলাপিয়া সাধারণত আমাদের দেশীয় ইয়া পুকুরগুলোতে চাষ হয়ে থাকে বিভিন্ন জেলা থেকে তেলাপিয়া এখানে এসে থাকে সেই তেলাপিয়া বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে আশি টাকা কেজি দরে ইলিশ মাছ যেটি মূলত ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে আপনার এখানে বারোশো থেকে চোদ্দোশো কোথাও বা পনেরোশো টাকা দরে আপনার মৃগেল বিক্রি হচ্ছে দুইশো বিশ টাকা দরে এছাড়াও আপনার বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে যে চিংড়িগুলো 
500 টাকা গলদা চিংড়ি 500 টাকা থেকে 550 টাকা দরে বাগদা চিংড়ি 520 থেকে 550 টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে পুটি মাছ আছে যে পুটি মাছ বিক্রি হচ্ছে ছোট পুটি 300 টাকা কেজি দরে আর এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেশীয় মাছের পাশাপাশি রয়েছে শিং মাছ রয়েছে মাগুর মাছ রয়েছে আপনার বিভিন্ন রুই কাতল সহ নানা প্রজাতির মাছ মাছের সরগরম এখানে রমজান বারা সাজে রমজানের রমজান মাসে মাছের বাজার কিন্তু দারুণভাবে জমে উঠেছে আপনারা জানেন যে ঢাকা জেলার সবচেয়ে বড় বৃহত্তর পাইকারি আরতিটি যেখানে কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন লেনদেন হয়ে থাকে এখানে বিক্রি হয়ে থাকে এখন যে মাছগুলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এখানে এখানে রয়েছে বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছও রয়েছে কলম্বো মাছ কলম্বো মাছ বিক্রি হচ্ছে 130 থেকে 150 টাকা কেজি দরে আপনি সামুদ্রিক পোয়া মাছও কিন্তু এই বাজারে উঠে থাকে যেটি চিটাং থেকে এসে থাকে যা বিক্রি হচ্ছে 40 থেকে 50 টাকা কেজি দরে চাপিলা মাছ 50 থেকে 60 টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে চান্দিনা বাজারে যেটা চান্দা মাছ রূপে পরিচিত সেটি হচ্ছে 70 থেকে 80 টাকার দরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কাতল এবং বৃহত্তর যে বড় বড় মাছগুলো রয়েছে সেই মাছগুলো আমরা যদি একটু ভালো করে দেখাতে চাই তাহলে সিলভার কাপ যে সিলভার কাপ সবচেয়ে বড় সিলভার কাপ এখানে উঠেছে এই বাজারে এই সিলভার কাপগুলো প্রতিদিন ওজন 10 থেকে 15 কেজি করে ওজন রয়েছে গড়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মলা এবং ঢেলা মাছ এছাড়াও বাজারে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ কাওয়া আপনার রয়েছে আপনার বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ যেগুলো নানা নানা প্রজাতির নানা দরে বিক্রি হচ্ছে কাওয়া মাছ রয়েছে কাওয়া মাছ বিক্রি হচ্ছে 80 থেকে 90 টাকা দরে এছাড়াও রয়েছে আপনার নানা প্রজাতির ছোট বড় পুটি মাছ যে পুটি মাছগুলো এখানে 120 থেকে 180 টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে গলদা চিংড়িও গলদা চিংড়ির দামও প্রকার ভেদে সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে বলে আমাদেরকে পাইকারি বিক্রেতারা যেমন জানিয়েছেন তেমনি খুচরা ক্রেতারাও জানিয়েছেন তবে পাইকারি বিক্রেতারা একটু মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে তারা বলছেন যে বাজারে মাছের দর কম আবার যারা হচ্ছে খুচরা বিক্রেতা এখানে মাছ কিনতে এসেছেন তারা বলছেন না রমজান মাসে মাছ সহনীয় পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে বলে তাদের ধারণা এবং তারা বলছেন যে রমজানের প্রথম দিন থেকেই কিন্তু এই ঢাকা জেলার বৃহত্তর পাইকারি মাছের আরতে কিন্তু মাছ বিক্রি হচ্ছে দারুণভাবে এবং সেই মাছের দাম কিন্তু সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে বলে আমাদেরকে খুচরা ক্রেতারা জানিয়েছেন কিন্তু পাইকারি ক্রেতারা বলছেন যে মাছের দাম কিন্তু পড়ে গিয়েছে আসলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এখানে ব্যক্ত করেছেন তারাই যে তেলাপিয়া দেখতে পাচ্ছেন সেই তেলাপিয়া কিন্তু আশি থেকে নব্বই টাকা কোথাও বা সত্তর টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে যেগুলো আমাদের দেশীয় বিভিন্ন পুকুরে চাষ হয়ে থাকে একই সাথে রয়েছে সিলভার কাপ সিলভার কাপও কিন্তু বাংলাদেশের বিশেষ করে গাজীপুরে এবং তেলাপিও গাজি বৃহত্তর গাজীপুর জেলা থেকে বেশিরভাগ এখানে মাছ মাছের চাষিরা নিয়ে আসে এবং সেই ক্ষেত্রে সেদিক থেকে কিন্তু এই বাজারে কিন্তু সেইভাবে জমে উঠেছে মাছের আরত মূলত চাপিলা মাছ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছে ইতিমধ্যেই কিন্তু সরগরম যেমন বাজার তেমনি বাজারে কিন্তু এই রমজান মাসে কিন্তু মাছের কেনা বেচা নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া যেটি ইতিমধ্যে আমাদেরকে জানিয়েছেন বাজারের যে বৃহত্তর মাছের পায় পলাশবাড়ি মাছের আরতের যে বৃহত্তর বাইকারি আরত দ্বারা রয়েছেন তারা বলেছেন যে মাছের দাম কিছুটা কমতি আবার কিন্তু যারা ক্রেতা তারা বলছেন যে না মাছের দাম সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে এবং তারা মাছ কিনে মজা পাচ্ছেন এবং বিক্রি করে ভালোই লাভবান হচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পাইকারি মাছের আরত কিন্তু ভালোভাবেই জমে উঠেছে সেই কাক ঢাকা ভুট থেকে জমে উঠেছে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছের যেমন সমাগম রয়েছে তেমনি কিনি বিক্রির জন্য যে খুচরা ক্রেতা তাদের সমাগম রয়েছে তো সাভারের আশুলিয়ার পলাশবাড়ির পাইকারি মাছের আরত থেকে এই সপ্তাহের মাছের দরদাম নিয়ে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম সাভারের পলাশবাড়ি থেকে ভোরের সময় আরো থাকছে বাগেরহাটের পাঁচ উপজেলায় সুপেয় পানির তীব্র সংকট শোধনাগার স্থাপন করা হলেও বেশিরভাগই অকেজ চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে কয়েক লাখ শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটের পাঁচটি উপজেলায় সিডরের পর পানি বিশুদ্ধ শোধনাগার পিএসএফ স্থাপন করা হলেও এর বেশিরভাগই এখন অকেজ এতে সুপেয় পানির অভাবে চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে এসব এলাকার কয়েক লাখ মানুষ আর সচল পিএসএফ থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে পানি সংগ্রহ করতে পার হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা আলী আকবর টুটুলের তথ্য ও শখ আহমদের ছবি নিয়ে প্রতিবেদন
পাঁচ কলসি সুপেয় পানি পেতে পানি শোধনাগার পিএসএফে দিতে হয় পুকুরের পঞ্চাশ কলসি নোনা পানি এতে ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয় স্থানীয় নারীদের এই চিত্র উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটের সুন্দরবন সংলগ্ন রামপাল মংলা মোরেলগঞ্জ শরণখোলা ও কচুয়ার বাসিন্দাদের শুষ্ক মৌসুমে দেখা দেয় সুপেয় পানির তীব্র সংকট আমাদের আশেপাশে কোনো পানি নাই পুষ্ক নাই दूषित पानी पान स्थानियों भूगन पेटे नष्ट पानी नदी पानी लवन पानी टैंकर प्रयोजन प्रकोपेटाटे अभिजान चालेशर भ्राम्यमान आदालत लोकालय किलोमीटर मध्य हवाश और अदिदफ्तर अनुमोदन ना थे सुमन बिक्स जननी बिक्स बाबा बिक्स और सेभन स्टार बिक्स के दु लाख टाक अर्थदंड दे चमक बिक के एक लाख बीस हजार टाक जरिमाना परेश रक्षा एधर अभिजान चलो है ধারা চার মোতাবেক জেলা প্রশাসক কর্তৃক লাইসেন্স ছিল না এবং পাঁচ ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসকের সাথে চুক্তি ছিল না মাটির উৎস হিসাবে এবং তারা সরকার কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ ভাটার নিষিদ্ধ এলাকা এক কিলোমিটারের মধ্যে তারা বসতি করছে তো এখানে আমরা চেষ্টা করতেছি যে ইট ভাটাগুলি যাতে সরকার যে নিয়ম করেছেন আইন করেছেন আইনগুলি সঠিকভাবে তারা মেনে চলে শেরপুরে সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত গতকাল দুপুরে অষ্টমীতলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয় এ সময় ভেঙে ফেলা হয় রাস্তার দুপাশের অর্ধ শতাধিক দোকানঘর অভিযানের সময় স্থানীয়রা হামলা চালালে আহত হন সড়ক ও জনপদ বিভাগের সার্ভেয়ার এনামুল হক হামলার ঘটনায় সড়ক ও জনপদ বিভাগের পক্ষ থেকে চার জনের নামে সদর থানায় দুটি মামলা করা হয় পর এক ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশ এর আগে রাস্তার প্রশস্তকরণে হাইকোর্টের নির্দেশে এসব জায়গা দখলমুক্ত করতে একাধিকবার মাইকিং নোটিশ ও লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে সড়ক ও জনপদ বিভাগ এই যে বিশ লক্ষ টাকার ফার্নিচারি মাল भोर समय চট্টগ্রামে হারাতে বসেছে ঐতিহ্যবাহী হালখাতা উৎসব আশা ছাড়ছেন না বাইন্ডিং ব্যবসায়ীরা ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা দিনাজপুরে বকেয়া বেতন ভাতা পরিষদের দাবিতে অধ্যক্ষকে পাঁচ ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন কলেজের শিক্ষকরা গতকাল সকালে দিনাজপুর আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের একষট্টি জন শিক্ষক শিক্ষিকা অধ্যক্ষ ড সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমানকে নিজ কার্যালয় অবরুদ্ধ করেন এ সময় তারা অভিযোগ করেন কলেজ ফান্ডে পর্যাপ্ত টাকা থাকার পরও গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত মেনে বেতন দেয়া হচ্ছে না এতে গত নয় মাসের বেতন ভাতা বকেয়া রয়েছে এ সময় তারা শিক্ষকদের বেতন ভাতা দ্রুত পরিষদের দাবি জানান না মানলে আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেয় ঘোষণা দেন তারা
আমরা দীর্ঘ নয় মাস যাব বেতন পাচ্ছি না জানি না কি জন্য ওনার মানে ওই অবহেলার কারণে জিনিসটা হয়েছে মিটিং হইছে এক রকম রেজুলেশন গেছে আরেক রকম এটা আসলে একটা ভুল বোঝাবুঝি মানে প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আমি তো প্রতিদিনই সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি শিক্ষকরা তো আসলে বেতন পাচ্ছে না অনেকদিন থেকে ওনাদের ভিতরে এটা রিপাক্রেশন বেশি হওয়ারই কথা মংলা সমুদ্র বন্দরের পশু চ্যানেল ড্রেজিং প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ গতকাল দুপুরে বন্দর সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় ড্রেজিং প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মংলা বন্দরের পশু চ্যানেলে সর্বোচ্চ নয় দশমিক পাঁচ মিটার ড্রাফটের জাহাজ বন্দর চ্যানেল দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে এ সময় আরও জানানো একটি মহল সরকারের এ প্রকল্পটির কার্যক্রমে বাধা দিতে বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন ও সভা করছে সাতশো তিরানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে ইনার বার ড্রেজিং প্রকল্পটি আগামী বছরের জুনে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে কিছু সুবিধা বাকী ভোগী লোকজন যারা এই জমিটাকে দখল করে বা চাষাবাদ করে খায় তারাই এখন এই ব্লেমটা দিচ্ছে যে এখানে তিন ফসলি জমি আসলে এখানে তিন ফসলি কোনো জমি নাই আমরা এটা সরকারের যে নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনা মোতাবেক আমরা সেখানে মাটি ফেলবো কীভাবে ফেলবো এবং ফেলে প্রকৃতির উপরে কী প্রভাব পড়বে এগুলো সব গবেষণা করে সেই রিপোর্টগুলো সরকারের আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছি তারা সেখান থেকে দেখে স্ক্রুটিনি করে অনুমোদন দিয়েছে তারপরে আমরা প্রকল্প গ্রহণ করেছি বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক ও কর্মীদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রাখলে এজেন্সি বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি ঐক্য পরিষদের নেতারা গতকাল সকালে কাকরাল বিএনটি ভবনের সামনে মানববন্ধনে এ হুঁশিয়ারি দেন তারা বক্তারা বলেন বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিদেশে জনবল পাঠিয়ে দেশের রেমিটেন্স যোদ্ধা তৈরিতে অবদান রাখছে অথচ আন্তমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বাইরা সদস্যদের হয়রানিমূলক গ্রেফতার করা হচ্ছে গ্রেফতার বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির কর্মীদের বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান বাইরা নেতারা ঝিনাইদহে পান চাষীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে গতকাল সকালে হরিণাকুণ্ড উপজেলার ভবানীপুরে বাজারে এ মানববন্ধন করেন পান চাষীরা এতে করে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন এ সময় তারা অভিযোগ করে বলেন ভবানীপুর কালীতলা পান বাজারে খাজরা দেওয়ার পরও স্থানীয় সিন্ডিকেট ও ব্যবসায়ীদের শতকরা পাঁচ টাকা হারে চাঁদা দিতে হয় দ্রুত এই চাঁদাবাজি বন্ধ ও এর সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান পান চাষীরা বাগেরহাটে নারী শিশু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে গৃহ হস্তান্তর এবং নারী শিশু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সার্ভিস ডেস্ক উদ্বোধন করেন পরে নয়টি গৃহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার জমি সহ ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হয় এ সময় বাগেরহাট পুলিশ সুপার কে এম আরিফুল হক সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন প্রযুক্তির ছোঁয়া কাগজের দাম বেশি হওয়ায় চট্টগ্রামে হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহ্যবাহী হালখাতা উৎসব তারপরও দুই বছরের করোনার ধাক্কা কাটিয়ে এ বছর ভালো ব্যবসার আশা বাইন্ডিং প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দামের হালখাতা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস পহেলা বৈশাখ বাংলা বছরের শুরুর দিনটিতে উৎসবের মধ্য দিয়ে এই পার্বণের সূচনা হয় এই কারণে খাতুনগঞ্জ থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন পড়ে লালমোলাটে বাধা হালখাতার আগের বছরের সকল দেনা পাওনা মিটিয়ে নতুন বছর থেকে হিসাবের খাতা খোলেন ব্যবসায়ীরা গত দুই বছর করোনা মহামারীর কারণে ভাটা পড়েছিল হালখাতা উৎসবের আগের মতো জলুস না থাকলেও এখনো বংশ পরম্পরায় এই ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছেন বাইন্ডিং প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ীরা নগরীর খলিফাপট্টি ঘাটফর হাতবেক এলাকায় লালমোলাটের বিশেষ এই খাতা তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন দামের হালখাতা তৈরি করা হচ্ছে শুধু চট্টগ্রাম নয় সিলেট দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় বিশেষ এই খাতাগুলো শেষ মুহূর্তের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা খতিয়ান ক্যাশবুক লেজার বুক স্টক বুক অফিসিয়াল খাতা থেকে ধরে সবগুলোই এখন চাপ আছে পয়লা বৈশাখ কাজ করতে হয় 
অতীতে জমিদারকে খাসা দেওয়ার অনুষ্ঠান হিসেবে পূর্ণায়ের প্রচলন ছিল বছরের প্রথম দিন প্রজারা ভালো পোশাক পরে জমিদার বাড়িতে গিয়ে খাসনা পরিশোধ করত এ প্রথা উঠে যাওয়ার পর শুরু হয় হালখাতার প্রচলন নগরীর হাজারি গল্লি চাকতাই খাতুনগঞ্জের বিভিন্ন দোকানে বছরের প্রথম দিন হালখাতা উৎসব পালন করা হয় পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও দেশ পুনর্গঠনে তহবিল সংগ্রহ করেছে আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি সংগঠন এর মধ্যে এক হাজার কোটি ইউরো অর্থ সংগ্রহ শেষ হয়েছে শনিবার পোল্যান্ডে তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট জার্মানি থেকে তহবিল সংগ্রহের বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া রুশ বাহিনীর অভিযানে সব হারানো ইউক্রেনীয়দের পুনর্বাসন ও বিধ্বস্ত দেশটি পুনর্গঠনে সারা বিশ্ব থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে স্থানীয় সময় শনিবার পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ার্সাউথে স্ট্যান্ড আপ ফর ইউক্রেন ক্যাম্পেইনের একটি কনফারেন্সে যোগ দেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উর্জুলা ফান্ডেলায়েন এ সময় তিনি গণমাধ্যমকে জানান সারা বিশ্ব থেকে ইউক্রেনের জন্য সংগৃহীত তহবিলে এরই মধ্যে জমা পড়েছে নয়শো কোটি ইউরো এর পাশাপাশি ইউরোপীয় কমিশন দেবে আরও একশো কোটি ইউরো এই অভিযানের কারণে এখন পর্যন্ত চল্লিশ লাখেরও বেশি মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এছাড়াও সত্তর লাখেরও বেশি মানুষ গৃহহীন অবস্থায় নিজ দেশেই মানবেতর জীবন যাপন করছেন জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ চলতি মাসে কার্যকর হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন প্যান ইউরোপিয়ান পার্সোনাল পেনশন প্রোডাক্ট এখন থেকে ইউর দেশের নাগরিকরা ব্যক্তিগত পেনশন ইচ্ছে মতো জেটের জোটের সাতাশটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থানান্তর করতে পারবেন এতদিন কেবল বিশেষ পেনশন স্থানান্তর ব্যবস্থা চালু থাকলেও এবার ব্যক্তিগত সহ প্রায় সব ধরনের পেনশন স্থানান্তরে আর কোনো বাধা থাকছে না এমন খবরে স্থানীয়দের পাশাপাশি খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা ইতালি থেকে মাকসুদ রহমানের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট ইউরোপের উন্নত সাতাশটি দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্তবাজার অর্থনীতি অবাধ বিচরণ বা ফ্রি মুভমেন্ট এবং ইচ্ছে মাফিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জোটভুক্ত দেশগুলোর যে কোনো স্থানে বসবাস করতে পারেন এখানকার নাগরিকরা তবে দেশগুলোতে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী কাজ শেষে সমস্যা সৃষ্টি হতো পেনশন গ্রহণের সময় কারণ কর্মসংস্থানের সব ক্ষেত্র এতদিন ইউর পেনশন ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না এই সমস্যা নিরসনে গত সাতই এপ্রিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের কর্মক্ষেত্রকে পেনশনের আওতায় নিয়ে আসতে আইন প্রণয়ন করা হয় এতে স্থানীয়দের পাশাপাশি উপকৃত হবেন ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে বসবাসরত কয়েক লাখ প্রবাসী বাংলাদেশীয় সকল নাগরিকদের জন্য পেনশনের সুবিধা করেছে যে কোনো দেশে যে কোনো লোক ট্রান্সফার হলে তার পেনশনটাকেও ট্রান্সফার করে নিয়ে যেতে পারবে এটা আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এটা ইউরোপের সাতাশটা দেশে যে কোনো একটা দেশে আমরা কাজ করতে গেলে এটা পেনশন ট্রান্সফার করা যাবে নতুন প্যান ইউরোপিয়ান পার্সোনাল পেনশন প্রোডাক্ট বা পিইপিপি নাগরিকদের পেনশন সহজে স্থানান্তর করতে সাহায্য করবে নারী তরুণ কর্মী নতুন উদ্যোক্তা খণ্ডকালীন কর্মীরা এতে বেশি উপকৃত হবেন বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সময় সংবাদ ইতালি দীর্ঘ দুই বছর পর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রোজা পালন করছেন পর্তুগাল প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন মসজিদে ইফতার আয়োজনের পাশাপাশি হরেক রকমের ইফতারের পশরা সাজিয়েছে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁগুলো বিধিনিষেধ ছাড়া ইবাদত বন্দেগের পাশাপাশি প্রবাসেও দেশীয় স্বাদের সব ইফতার পেয়ে খুশি বাংলাদেশিরা পর্তুগাল থেকে তারেকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট 
বিকেল গড়াতেই প্রবাসী বাংলাদেশিদের আনাগোনা শুরু হয় লিসবনের বাংলাদেশ অধ্যুষিত এলাকায় কাজ সেরে পরিবারের সঙ্গে ইফতার করতেই ঘরে ফেরার এ তারা বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের কথা বিবেচনায় রেখে হরেক রকমের ইফতারের সমাহার নিয়ে বসেছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্তোরাগুলো পেঁয়াজু আলুর চপ বেগুনি থেকে শুরু করে বিরিয়ানির মতো দেশীয় স্বাদের প্রায় সব রকমের ইফতারি মিলছে হাতের কাছে পছন্দের খাবার পেয়ে ক্রেতারা যেমন খুশি তেমনি কেনা বেচাও যথেষ্ট ভালো হয় মুখে আসি বিক্রেতাদের পুরি সিঙ্গারা থেকে ধরে একদম আলুর চপ বেগুনি থেকে ধরে সব কিছু এখানে পাওয়া যাচ্ছে সো এটা আমাদের জন্য অনেক প্রসাদ আমরা চেষ্টা করতেছি যে বাংলাদেশের অতিরিক্ত এখানে যত ধরনের ইফতার আছে সবগুলো আমরা ডিসপ্লে করার জন্য কাস্টমারের জন্য বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত মসজিদগুলোতেও প্রতিদিন ইফতারে অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন দেশের শত শত মুসল্লি বিপুল সংখ্যক মুসল্লির ইফতার আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছেন অনেক বাংলাদেশি এইবার আবার নতুন করে দুই হাজার একুশে যখন আমরা প্যান্ডেমিক অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি প্রতিদিন প্রায় পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচশো লোক এখানে ইফতার করে তবে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বাড়ায় কিছুটা বিপাকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিত্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান তাদের তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল কুয়েতে রমজানের ইফতারের কদর বেড়েছে বেঁচে কেনায় প্রাণ ফিরেছে রেস্তোরাঁগুলোতে নিজেদের পছন্দ মতো রুচিসম্মত ইফতার পেয়ে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা শরীফ মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট পবিত্র রমজান মাস এলেই কুয়েতের বিভিন্ন এলাকার রেস্তোরাঁগুলোতে বাঙালিদের মজাদার ছোলা মুড়ি পেঁয়াজ বেগুনি মরিচি জিলাপি বিভিন্ন প্রকার লাচ্চি শরবতের আয়োজন করা হয় এতে করে প্রবাসী বাংলাদেশি সহ অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও ইফতার কিনতে ফির জমান উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় বেচা কেনায় নিজেদের জন্য রুচিসম্মত মজাদার ইফতার কিনতে পেরে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা খুব ভালোভাবে আমাদের ইফতারি চলতেছে আমরা এখন ভালো আছি আমাদের ব্যবসায় এখন মোটামুটি পবিত্র রমজান মাসে বিভিন্ন রেস্তোরাঁ কমিউনিটি হল ও বিভিন্ন স্থানে ইফতারের আয়োজন করেন প্রবাসীরা কুয়েতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রবাসীদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবীরা প্রতিদিন এক হাজার রোজাদারের মধ্যে ইফতার বিতরণ করে থাকেন সময় সংবাদ কুয়েত কলকাতার নিউ মার্কেটে জমে উঠছে ঈদের কেনাকাটা স্থানীয়দের পাশাপাশি বাংলাদেশি ক্রেতাদের উপস্থিতি বাড়ছে রোজ কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস করোনার কারণে গেল দুবছর তেমন করে উদযাপন করা যায়নি ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠান বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক হয় এবার ঈদ ভালোভাবে উদযাপন করতে চাইছেন সাধারণ মানুষ রোববার ভারতের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তাই নিউ মার্কেটে দেখা গেছে ক্রেতাদের চোখে পড়ার মতো ভিড় যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি ক্রেতা রয়েছেন দু বছর লোকেরা একদম মানে বসে গেছিল কিছু কেনাকাটা কিছু করিনি করোনায় বেরোয়নি কিছু করিনি এই এবছরে এত সুযোগ পেয়েছে ওই দু বছরে যে খিদে ছিল না সেটা পুরো একদম মানে এখন মানে খেয়ে নিতে চাইছে ভারত সরকার বাংলাদেশিদের জন্য পর্যটন ভিসা স্বাভাবিক করায় প্রতিদিন বাড়ছে বাংলাদেশি ক্রেতার সংখ্যাও তারা বলছেন দাম একটু বেশি হলেও নতুন নতুন কালেকশন থাকার কারণে কলকাতায় তাদের ঈদের কেনাকাটার প্রধান কারণ কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায় ছোট বড় প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনীতি প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করে বাংলাদেশি পর্যটকদের ওপর পবিত্র রমজান মাসের আজকে অষ্টম দিন আর সেটি সরকারি ছুটির দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবার ভারত বাংলাদেশের মধ্যে পর্যটন ভিসা সহ সব ধরনের ভিসা প্রায় স্বাভাবিক আর সে কারণেই কলকাতার এই নিউ মার্কেটে বেড়েছে বাংলাদেশি ক্রেতাদের ভিড় এমনটাই দেখা গেল রমজানের এই অষ্টম দিনে রবিবারে নিউ মার্কেট থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ আবারও খেলার খবর ইঞ্জুরি প্রবণতা ব্যস্ত শিডিউল আর ভবিষ্যতের টানা ক্রিকেটের কথা মাথায় রেখে তাস্কিন শরীফুল সহ জাতীয় দলের পেসারদের রোটেশনে খেলানোর পরিকল্পনা নির্বাচকদের লঙ্কান সিরিজ শেষ থেকেই কার্যকর হতে পারে সেটা এই সিরিজে সাকিবকে পাওয়ার ব্যাপারেও আশাবাদী প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু জাতীয় দলের পাইপলাইন সমৃদ্ধ করতে সম্ভাবনাময় স্পিনারদের নিয়ে আলাদা পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি 
দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান বিজ বছরের তরুণ পেশার শরীফুল নিজেকে কি ভাববেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে গেল বছরের মার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেকের পর থেকেই টি টেস্ট ওয়ান ডে কিংবা টি টোয়েন্টি তিন ফর্মেটেই টানা খেলছেন মাঝে বিপিএল আর ঘরোয়া লিগ তো আছেই এতটুকু শরীর ধকল নিতে পারেনি এত ফলাফল প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগেই পরে ইনজুরিতে শুধু কি শরীফুল একই অবস্থা তাস্কিনের ক্ষেত্রেও ফলাফল একই টানা ক্রিকেটে ইনজুরির এমন উদাহরণ আছে আরও দেরিতে হলেও বিষয়টি নিয়ে টনক নড়েছে বিসিবির তাই তো এখন থেকে ক্রিকেটারদের রোটেশনে খেলানোর পরিকল্পনা নির্বাচকদের ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা সিরিজে লাগতে পারে এই পরিবর্তনের হাওয়া তবে দু একটা স্লট ছাড়া স্কোয়াড নিয়ে হবে না ব্যবচ্ছেদ সাকিবের ফেরা নিয়েও শঙ্কা দেখছেন না প্রধান নির্বাচক আশা করছি এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে ইনফরমেশন আছে অবশ্যই আমরা দুটো টেস্ট নিয়ে পাবো যেহেতু শ্রীলঙ্কার সাথে টেস্ট সিরিজে আছে টেস্ট স্কোয়াড নিয়ে আমরা আলোচনা করব ক্যাপ্টেন কোচের সাথে আলোচনা করে তারপরে আমাদের সিদ্ধান্তটা দিব ওটা খুব একটা পরিবর্তন সুবিধা যেহেতু হোম সেলে খেলা কারণ ওখানে সাউথ আফ্রিকার কন্ডিশনে আর আমাদের হোম সেল তো অনেক তফা টাইগার স্কোয়াডে পেস বিপ্লবের ভিড়ে সাম্প্রতিক সময়ে পাইপলাইনে অনেকটাই ফিকে স্পিনাররা নান্নু বলছেন স্পিনার হান্টের পাশাপাশি এইচপি ইউনিটে এ নিয়ে করা হচ্ছে বিশেষ কাজ কোভিড সিচুয়েশন আগে পর্যন্ত এইচপি ইউনিটে স্পিনে কিন্তু অনেক সময় বাইরের কোচ এসে কিন্তু স্পিনের কাজ করে দিয়ে গেছে তো সেই হিসাবে আমরা কিন্তু সবসময় এইচপির মাধ্যমে কিন্তু মনিটরিংটা করি মেয়ের পনেরো তারিখের মধ্যে আমরা এইচপি স্কোয়াডটা রেডি করছি এবং এদের কার্যক্রম শুরু হয়ে যাচ্ছে এইচপি এ দল আর ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরমেন্সদের নিয়ে তিন দলের একটি বিশেষ টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা থাকলেও ব্যস্ত শিডিউলের কারণে আপাতত তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও জানান বিসিবির প্রধান নির্বাচক মাহাবুবরিমন সময় সংবাদ ঢাকা ভেস্তে গেল রমিজ রাজার পরিকল্পনা চার জাতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের যে প্রস্তাব আইসিসির সভায় তোলা হয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এমন খবর প্রকাশ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম যদিও কয়েক ঘন্টা আগেই টুর্নামেন্ট নিয়ে বেশ আশার কথা নিজের টুইটারে জানান রমিজ রাজা এদিকে আইসিসির সভায় এসেছে আরও কিছু সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছে নিরপেক্ষ আম্পায়ার এছাড়াও চূড়ান্ত হয়েছে দু হাজার চব্বিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোয়ালিফিকেশন প্রক্রিয়া কয়েক ঘন্টা আগে চার জাতের টুর্নামেন্ট নিয়ে নিজের টুইটারে বেশ আসার কথাই জানান রমিজ রাজা আইসিসির সভায় আলোচনা হয়েছে পক্ষে বিপক্ষে মত থাকলেও সবাই চার জাতের টুর্নামেন্টের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু এই টুইটের কিছু সময় পরই ভারতের গণমাধ্যমে খবর আসে এই ধারণা পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি যদিও দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আইসিসির সভায় এটাকে ভালো ধারণা হিসেবে ঠিকই প্রশংসা করা হয় কিন্তু এমন কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করলে তা আইসিসির সূচি ও দলগুলোর এফটিপির সঙ্গে সংঘর্ষ করবে যার কারণে সাড়ে ছয়শো মিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা থাকলেও রমিজ রাজার এই পরিকল্পনা আপাতত আলোর মুখ দেখছে না অবশ্য এখানে আইসিসিরও বাধ্যবাধকতা আছে সদস্য দেশগুলো নিজেদের মধ্যে তিন জাতীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারবে কিন্তু চার জাতে আসর করলে আইসিসির ইভেন্টে আগ্রহ হারাবে দর্শক আর এখন প্রতি বছরই হচ্ছে আইসিসির একটি করে মেগা ইভেন্ট আইসিসির সভায় সিদ্ধান্ত এসেছে আরও কিছু কোভিডকালে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় সব ধরনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করতেন স্থানীয় আম্পায়াররা কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়ায় আবারও নিরপেক্ষ আম্পায়ার ফিরছেন টেস্ট ক্রিকেটে যদিও ওয়ান ও টি টোয়েন্টিতে দায়িত্ব পালন করবেন স্থানীয় আম্পায়াররাই দু হাজার মৌসুম থেকে টেস্টে ম্যাচ রেফারি ফিল্ড আম্পায়ার ও তৃতীয় আম্পায়ার থাকবেন নিরপেক্ষ অপর অনফিল্ড আম্পায়ার এবং চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন স্থানীয়রাই একই সঙ্গে চূড়ান্ত হয়েছে দু হাজার চব্বিশ আইসিসি বিশ্বকাপের কোয়ালিফিকেশন প্রক্রিয়া এবছর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের সেরা আট দল সরাসরি খেলবে যুক্তরাষ্ট্র ও উইন্ডিজ বিশ্বকাপে আয়োজক দুই দেশও অংশ নেবে সরাসরি আর ১৪ নভেম্বর দু হাজার বাইশে আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ের উপর ভিত্তি করে এই দলগুলোর বাইরে বাকি দুটি দল সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়